batikang aktor na si Eddie Garcia, pumanaw na. Sa edad na 90, pumanaw na ang batikang aktor na si Eddie Garcia na tanyag sa sari-saring pagganap sa loob ng kanyang halos pitong dekadang karera sa pinalakang tabing. Okay, cut. Yeah, my, my trophies, they're all there. So what about the interview? Just movies. Okay. All right. So I'll see you tomorrow. Okay. Bye-bye. See my phone? I don't like that phone. This one, you don't need the... When you text, oh, dali. Yan, ang dami. I don't like that. Nitong Webes, kinumpirma ng spokesperson ng pamilya na si Dr. Tony Rebosa na pumano na si Garcia ngayong 4.55 ng hapon. We join the entire Filipino community in praying for the soul of Mr. Garcia and his dearly beloved family and friends ayon sa medical bulletin na inilabas ng Makati Medical Center. Bago nito, halos dalawang linggong nasa kritikal na kondisyon ng aktor dahil sa tinamong severe cervical fracture matapos aksidenteng matisod sa gitna ng isang shooting sa Manila. Dahil sa injury, Naepektuhan ang spine or gulugod ng aktor at nilagyan ng traksyon ang kanyang leeg. Hanggang sa pinakauling saglit na aktibo ang aktor, ginagawa niya ang kanyang pinakamamahal na gawain, ang pag-arte. Ipinanganak na Eduardo Verches Garcia noong May 2, 1929, nakilala si Manoy sa halos 600 na pelikula bilang aktor o direktor. Matapos ang pagseserbisyo niya sa militar matapos ang World War II, nakumbinsi si Garcia ng isang George Sanderson para subukang maging talent ng direktor na si Manuel Conde na nooy ginagawa ang pelikulang Siete Infantes de Lara. Sa kuwarentang lalaking sumubok mababilang sa cast, isa sa Garcia sa pitong lalaking napili at doon na nagumpisa ang kanyang mahabang karera sa showbiz. Simula pa noon, si Garcia na ang pinakapaborito ng mga direktor na gumanap bilang kontrabida sa mga proyekto. Magnanakaw, rapist, mamamatay tao, lahat ito ay nagampanan na di Garcia. Pero hindi nakulong aktor sa isang linya ng pagganap dahil nakilala din siya sa isang pelikulang action at comedy. Noong 2018 lang, sa edad na 89, Gumanap ang aktor bilang isang senador na umibig sa isang kapwa lalaki sa pelikulang Rainbow's Sunset. Sa kanyang pinakauling proyekto sa ABS-CBN, kabilang si Garcia sa cast ng popular na sering Ang Probinsyano kung saang binigyang buhay niya ang karakter ng isang drug lord. Iniwan ni Garcia ang kanyang anak na si Lisa Ortega na nakabase sa San Diego, California. Ang dalawa niyang iba pang anak ay nauna ng pumanaw. Batay sa uling habili ng ator, ayaw niya ng lamay. Pagkos ang kanyang mga labi ay nais niyang ipakremate agad at ang mga abo ay ipinasasaboy niya sa Manila Bay. Nagbigay pugay naman kay Garcia ang kanyang mga kasamaan sa showbiz at nagpasalamat sa naging mga ambag nito sa industriya. But not spend is not your money. You make money. You just put it in the bank without touching it. What does it do to you? Nothing. The reason you earn, because you want to spend it. You can't bring it to the grave. What I earn, I spend. Well, women should be treated delicately. They should be put on a pedestal. She should be worshipped. Well, I'm a one-woman man. Well, yeah, because like having so many love affairs at the same time it's a headache you you waste your time lying and cheating <laughs> you see you want to do this and then you think about could it be achieved if, if it could be achieved you work for it so you could achieve it but if it cannot be achieved you forget about it i only set goals that could be achieved my belief is, when you're dead, you're dead. <laughs> if your time is up, that's it. When your time is up, you're dead, and people forget about you. Yeah. How would you want to be remembered? I'm sure you would. 
Frankly, I don't give a damn. <laughs> Makibahagi at magkomento. For more news updates, please don't forget to click like and subscribe to my YouTube channel. Hanggang sa muli!